దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభు మన రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు నా హృదయ గురుకు వందనాలు ప్రియులారా బాగున్నారమ్మా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభునందు తలంచుతున్నాను మీకోసం ప్రతిరోజు కూడా మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయుచున్నటువంటి ప్రార్థనలను బట్టి మేము ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉన్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ ప్రభు మహాకృపణ బట్టి మరి గడిచిన కొన్ని దినాలుగా ఆయన మహిమార్థమై చక్కని వాక్యాలను మనం నేర్చుకుంటూ ఉదయకాల మందు ప్రభు సన్నిధులు ఆయన కనపరుస్తూ ఉన్నాం మరి ఈరోజు మరొక పర్యాయం ఏ యోగ్యత లేకపోయినా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప మహాభాగ్యాన్ని బట్టి తన జీవం కలిగినటువంటి మాటలను ధ్యానించుటకు దయచేసి నాతో పాటుగా సిద్ధపడిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మరొకసారి ప్రేమతో నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఉదయకాల మందు మనం రిడెంప్షన్ బాయ్ ద బ్లాండ్ అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి విమోచన రక్తము చేత విమోచన లేదా రక్తము వలన కలిగిన విడుదల అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాం రిడెంప్షన్ బాయ్ ద బ్లాండ్ చదువుదాం చూడండి ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసినటువంటి పత్రిక అపస్తులైనటువంటి పావులు ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినమును మనం చదువుకుందాం అపోస్తులైనటువంటి పావులు ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచనము దేవుని కృప మహదైశ్వర్యమును బట్టి ఆ ప్రియుని అందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనుచు పరలోకమునందు భూలోకమునందు కోట్లాది దేవదూతలతో గాన ప్రతిగానంలతో నిత్యము స్థుతింపబడుచున్న వాడా నేటి ఉదయకాల సమయమందు నీ జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించుటకు ఏ అర్హత యోగ్యత నాకు నీ ప్రియుల బిడలో ఎవరికి కూడా లేకపోయినా మీరిచ్చిన ఈ గొప్ప తరుణమును బట్టి నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం చదువుబడిన లేఖనం ద్వారా నా ఏసయ మాతో అందరితో మీరు మాట్లాడి మహిమాగణత ప్రభావాలు పొందుకునమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామం నందు స్థుతించి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా మరి యువదీకాల ముందు మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి రెడాంషన్ బాయ్ ద బ్లాడ్ రక్తము చేత లేదా రక్తము వలన విమోచన అనే మన యొక్క అంశం మందు గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ దేవుడు ఇస్రాయేలీలను ఐగుప్తుల నుండి విడిపించడానికి ముందు ఆయన పది తెగుళ్ళు ఆ ప్రాంతంలో రప్పించడం జరిగింది మనందరికీ కూడా తెలుసు దేవుడు తన ప్రజలైనటువంటి తన ఆర్పరుచుకున్నటువంటి ఇస్రాయేలీలను ఐగుప్తు బానిసత్వం నుండి విడిపించడానికి ముందుగా ఆ ఐగుప్తులో పది అద్భుతమైనటువంటి పది అద్భుత కార్యాలు పది తెగుళ్ళు రూపంలో ఆయన జరిగించాడు అవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు మొదటిగా పిల్లరా వాటిలో ఆ పది కూడా మనకు తెలియజేస్తున్నటువంటి విషయం ఏమంటే పది తెగుళ్ళు కూడా పది అన్య దేవతలను సూచిస్తూ ఉన్నాయి ఐగుప్తులు పూజించేటువంటి దేవతలవి ఐగుప్తులు ఆరాధిస్తున్నటువంటి దైవములవి దేవుడు వారికి తెలియచేయాలనుకున్నాడు ఒక విషయాన్ని ఏమనంటే మీరు ఆరాధిస్తున్నటువంటి మీ దేవతల కంటే కూడా దేవుళ్ళ కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి మహోన్నతమైన సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడను నేను అని వారికి తెలియచేయటం కొరకు ఎవరికి ప్రియులరా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి తప్పుగా దయచేసి డోంట్ మిస్ అండర్స్టాండ్ మై వాట్స్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దోస్ యు ఆర్ లిజనింగ్ టుడే దిస్ మార్నింగ్ ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు ఎవరైతే వాక్యాలను వింటున్నారో జాగ్రత్తగా ఆలో ఆలోచించి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి సరిగా తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు నేను ఎవరిని విమర్శించట్లేదు ప్రియులరా ఐగుప్తు దేశము నందు పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు బైబిల్లో చెప్పబడినటువంటి ఆ నిర్గమ కాండములో ఐగుప్తు బానిసత్వంలో ఉన్నటువంటి ఇస్రాయేలులను విడిపించడానికి ముందుగా మోసే నాయకత్వంలో దేవుడు ప్రియులరా ఆ ఐగుప్తులో పది తెగుళ్ళు రప్పించాడు ఆ పది తెగుళ్ళు కూడా పది అన్య దేవతలను చూసిస్తూ ఉన్నాయి వారు ఆరాధిస్తున్నటువంటి అన్య దేవతలను వారు ఆరాధిస్తున్నటువంటి దైవములుగా పూజిస్తున్న వాటిని సూచిస్తున్నాయి ఎందుకు దేవుడు ఆ దేవతల పేర్లు లేదా ఆ వాటి పోలికలో అక్కడ కొన్ని తెగుళ్ళు రప్పించి వారిని విడిపించాడు అంటే మహా కార్యాలు చేసి 
వారు గ్రహించాలని మన దేవుడు మన సృష్టికర్త నిన్ను నన్ను తన పోలిక చొప్పున చేసుకున్నటువంటి ఆ మహోన్నతుడైనటువంటి తండ్రి ఎంత మహిమ కలిగిన వాడో శక్తిని కలిగిన వాడో ఇతర దేవతల అన్నింటికంటే కూడా మహాత్మ్యము కలిగిన వాడో వారి కనులు తెరిసే విధంగా వారు అర్థం చేసుకోవాలని తెరవబడాలని దేవుడు ఈ కార్యాలు చేశాడు ఒక చూద్దాం ఆ పది వీటిని కూడా మనం గమనించినట్లయితే మొదట మొట్టమొదటిగా పిల్లరా ద రివర్ బికెమ్ బ్లాడ్ రివర్ గాడ్ అంటే దీన్ని ఔసరేస్ అన్నారు అంటే ఆ నదిలో ఉన్నటువంటి నీళ్ళంతా కూడా రక్తంగా మారిపోయాయి ఐగుప్తీలు ఆ నదిని పూజించేవారు దాన్ని ఔసరేస్ అనేటువంటి దేవత అనేటువంటి దానికి ఒక పేరు రెండవదిగా పిల్లరా మనం చూసినట్లయితే తెగులు ఫ్రాగ్స్ అంటే కప్పలు ద గాడ్ ఆఫ్ ద ఫ్రాగ్స్ దీన్ని హెక్ట్ అన్నారు ఈ దేవతని హెక్ట్ అంటే ఈ ఇవన్నీ కూడా హెబ్రీ భాషలో ప్రియులరా హెబ్రీలకు ఆనాడు ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి వారు ఆ ప్రాంతం ముందు ఐగుప్తులు పూజిస్తున్నటువంటి దేవతలు ఇవి కప్పలను కూడా ఆరాధించేవారు తర్వాత మూడవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఇస్ ద యాక్ గాడ్ అంటే ఇది గెబ్ అనేటువంటి పేరుతో ప్రస్తావింపబడింది ఇది పేళ్లను పేలు పేలును చూపిస్తూ ఉంది నాలుగోది ప్రభుత్వ నా ప్రియలరా ఫ్లాయిస్ అంటే ఈగలు ఇది బేల్ జుబ్బు బేల్ జుబ్బు ద గాడ్ ఆఫ్ ఫ్లాయిస్ అవి ఈ పేళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఆరాధిస్తున్నటువంటి ఈగలను కూడా వారు ఆరాధిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఐగుప్తులో కనబడుతూ ఉంది ఈ నీళ్ళను రక్తంగా మార్చడం నదిని వారు ఆరాధించేవాళ్ళు రెండవదిగా పిల్లర వారు కప్పలను ఆరాధించేవాళ్ళు మూడవదిగా వాళ్ళు పేళ్ళను ఆరాధించేవాళ్ళు నాలుగోదిగా చూస్తే పిల్లర వారు మనం గమనించినట్లయితే పేళ్లను ఈగలను కప్పలను నదిలో ఉన్నటువంటి ఆ నదిని ఒరిసస్ అనేటువంటి ఆ దేవతని వారు ఆరాధిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఐదోదిగా మనం గమనించినట్లయితే మురైన అంటే పశువులకు ఒక రోగం వచ్చింది అక్కడ ఆ పశువులను కూడా వారు ఎపేస్ ద సాక్రెడ్ బుల్ అంటే పవిత్రమైనదిగా వారు ఒక ఎద్దుని లేదంటే ఆవుని పూజిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఐగుప్తు దేశం అందు కూడా ఉంది అలాగే ప్రియ దేవుని బిడ్డల రావు పొక్కులు వారికి కొన్ని పొక్కులు వారికి రంప రప్పించడం జరిగింది అలాగే వడగండ్లను వారు వడగండ్లను సహితం ఆరాధించేటువంటి వారిగా ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క తెగులకి ఒక్కొక్క దేవత పేరు అనేటువంటిది ప్రస్తావించబడడం జరిగింది అంటే వీటన్నింటిని బట్టి కూడా ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది ఏమంటే దేవుడు ఆయన హీ వాజ్ ద గాడ్ ఆఫ్ గాడ్స్ అండ్ దట్ ద గాడ్స్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ వర్ ఫాల్స్ అండ్ పవర్లెస్ అంటే దేవుడు వారు పూజిస్తున్న ఆ దేవుళ్ళందరికీ కూడా దేవతలందరికంటే కూడా ఉన్నతమైన మహోన్నతమైన దేవుడని వారు పూజిస్తున్న ఆరాధిస్తున్నటువంటి ఆ దేవతల్లో వాటిలో శక్తి ఏమీ లేదని మహిమేమీ లేదని వాటన్నింటికంటే కూడా మహోన్నతమైన వాడు తానని ఆ ఎగుప్తులందరూ అన్యజనులుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంత ప్రజలందరూ ముఖ్యంగా తాను ఏర్పరచుకున్న తన ప్రజలను ఇస్రాయేలీలు గ్రహించాలని దేవుడు వారి మధ్య ప్రియుల ఈ కార్యాలు చేసినట్లుగా మనకు అర్థమవుతూ ఉంది అయితే అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా ద డెత్ of the first born ante jwestula maranam anedvandi manam gamaninchinatlayite ok sari chududam chudandi parishuddha grantham nundi parishuddha grantham nundi prabhu nandu na priya sahodari sahodrada manam aalochana chesinatlayite ee jwestula maranam anedvandi di aa aa naadu ayuptiyillo unnatvanti varandari grahalalo kuda ఎవరైతే మొట్టమొదటిగా పుట్టారో అంటే జ్వేష్ఠులుగా పుట్టారో వారందరూ కూడా చనిపోవడానికి వారిని చంపడానికి దేవుడు ఒక మరణదూతను పంపించాడు అయితే ఇస్రాయేలుకు మాత్రం వారికి అక్క ఒక చక్కని ముందుగా ప్రకటింపబడింది ఒక విషయం ఏమిటంటే ఒక గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తాన్ని వారి ద్వారబంధ కలిపేవారు అప్లై చేయాలి ఏ ఇంటి ముందు అయితే ఆ గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తం ద్వారబంధకాల మీద ఉంటుందో ఆ ఇంట్లో మరణదూత ప్రవేశించకుండా అక్కడ నుండి మరో పక్కకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే పిల్లల ఇస్రాయేలీలు మాత్రమే కేవలం జ్వేష్ఠుల మరణం అనేటువంటి ఆ తెగుళ్ళ నుండి విడిపింపబడ్డారు తప్పింపబడ్డారు మిగిలినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరు ఐగుప్తులు అందరి గృహాల్లో కూడా మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వారు వారి బిడ్డలను కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉంది అంతేకాదు మనం దేవుని వాక్యానుసారంగా చూసినట్లయితే మరి ఆ ఐగుప్తులు ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళలో పరిశుద్ధత అనేటువంటిది లేదు పవిత్రత అనేటువంటిది లేదు 
మనం పరిశుద్ధ గ్రంథానుసారంగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కూడా మనకు మన కొరడుకు మన కొరకు ఆయన పరలోకము నుండి వచ్చినటువంటి రెండవ మనిషిగా పిల్లర మన కొరకు ముందుగా ఆయన ఒక జ్యేష్ఠుడిగా మనకు బదులుగా మనకు రావాల్సినటువంటి మరణమును తీర్పున ఆయన ఒక గొర్రె పిల్లవలి ల్యాంబ్ వాస్ టు బి స్లైన్ అండ్ ఇన్నోసెంట్ లైఫ్ మే బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్ ద గిల్టీ మన అపరాధముల నిమిత్తము మనకు ప్రతిగా ఆయన యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రాణం పెట్టిన లుగా మనకు అర్థమవుతుంది అంటే మన యొక్క పాపములకు క్షమాపణ విమోచన విడుదల అనేటువంటిది యేసు క్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధమైన రక్తంలో మనకి దొరుకుతూ ఉంది ఆమె దేవునికి స్తోత్రం రెండోదిగా ఆనాడు ఇస్రాయలీలకి ప్రియులర ఒక కట్టడి అనేటువంటిది ఉంది మనం గమనించినట్లయితే చూద్దాం చూడండి నిర్గమ కాండము పన్నెండవ అధ్యాయం మూడవ చిన్నాన్ని చదువుకుందాం నిర్గమ కాండము పన్నెండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే నిర్గమ కాండము పన్నెండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన ఏ ల్యాంబ్ త్రూ అవుట్ ది ఎంటైర్ చాప్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సింగ్యులర్ ఆల్ ద థౌజండ్స్ ఆఫ్ ల్యాంబ్ వాస్ టేకెన్ అండ్ స్లైన్ ద రీజన్ ఈజ్ అప్టర్ అండ్ దిట్ మనం ఇక్కడ పిల్లర గమనించినట్లయితే ఈ నిర్గమ కాండం అందు వారు పస్కాన ఆచరించడానికి వారు ఒక గొర్రెను ముందుగా ఏం చేయాల్సిన పరిస్థితి అంటే ఏర్పరచవలసినటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే అది కూడా వారు ప్రత్యేకంగా చదువుదాం ఒకసారి చూడండి నిర్గమ కాండము పన్నెండవ అధ్యాయము మూడు నుండి ఆరు వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే మీరు ఇస్రాయలీల సర్వ సమాజముతో ఈ నెల దశమి నాడు వారు తమ తమ కుటుంబంలో లెక్క చొప్పున ఒక్కొక్కడు గొర్రె పిల్లనైనను మేక పిల్లనైనను అనగా ప్రతి ఇంటికి నీ ఒక గొర్రె పిల్లనైనను ఒక మేక పిల్లనైనను తీసుకొనవలను ఆ మెయిన్ ఆ పిల్లను తినటకు ఒక కుటుంబం చాలకపోయినట్లు వాడును వారి పొరుగువాడును తమ లెక్క చొప్పున దాన్ని తీసుకొనవలను ఆ గొర్రె పిల్లను భుజించుటకు ప్రతి వాని భోజన పరిమితిని బట్టి వారును లెక్కింపవలను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒక గొర్రె పిల్లని లేదా మేక పిల్లని వారు తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి అక్కడ కనబడుతూ ఉంది యోహన్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే ఆనాడు ఇస్రాయేళ్లకు ప్రతిగా వారికి బొద్దులుగా వారి అపరాధముల నిమిత్తము శాపముల నిమిత్తము వారు దేవుని ఎద్దుకు వచ్చేటప్పుడు వారు అర్పించింది గొర్రె పిల్ల మేక పిల్ల అయితే మనకు నేటి క్రొత్త ది క్రొత్త నిబంధన సంగమందు లేదా నేటి నూతన నిబంధన ఇస్రాయేళ్లుగా ఉన్న మనకు గొర్రె పిల్లగా మన పాపముల నిమిత్తము ప్రియులారు ఎవరు కనబడుతున్నారో చూద్దాం యోహన్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినని మనం చదువుకున్నట్లయితే మరునాడు యోహోను యేసు తన ఎద్దుకు రాగా చూచి ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక గొర్రె పిల్ల వల్ల నీ కొరకు నా కొరకు మన పాపములను లోక పాపముల అంతటిని కూడా మోసుకుని పోయి ఒక దేవుని గొర్రె పిల్లగా ప్రభు యేసు క్రీస్తు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారానే ఆయన సిలువులో ఖర్చిన రక్తము ద్వారానే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు ఏ శ్రమలో ఉన్నా శోధనలో ఉన్నా ఎటువంటి శాపము ఈ లోక సంబంధమైన పాపం అన్నింటిలో నుండి కూడా నీకు విడుదల ఏసయ్య నామములు తప్ప మరి ఎక్కడ కూడా ఎవరిలోనూ ఎందులోనూ దొరకదు అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉంది మూడవదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు మనం గమనించినట్లయితే ఈ గొర్రెను వారు నాలుగు రోజుల పాటు వారు వారి యొక్క సంరక్షణలో ఉంచాలి చదువుదాం మనం పన్నెండవ అధ్యాయము నిర్గమ కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం మూడు నుండి ఆరు వచ్చిన వాళ్ళు మనం అక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఏ గొర్రె పిల్లనైతే మేక పిల్లనైతే వారు తీసుకొని వచ్చారో ఆ గొర్రె పిల్లనే మేక పిల్లని నాలుగు రోజుల పాటు అబ్జర్వేషన్లు పెడతారంటే వారు చాలా పరిశీలిస్తారు దాని వా దాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తారంటే ఎందుకంటే దానిలో ఏమైనా గనక మలినమైనది లేదా అపవిత్రమైనటువంటి స్థితి దానిలో ఏదైనటువంటి దోషం వారికి కనబడితే గనక దాన్ని అక్కడ నుండి తీసివేస్తారు అయితే ఏప్రిల్ మనం గమనించినట్లయితే లూకస్ వార్త ఇరవై ఏడు ఇరవై మూడో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన మందు మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసినట్లయితే పిలాతు ముందు నిలబెట్టబడినటువంటి ప్రభుని యేసు క్రీస్తును చూసినటువంటి పిలాతు అంటున్నాడు మీరు సిలువైండి 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 అని కేకలేస్తున్నారు కానీ అసలు ఈయనందు దోషమునకు తగినటువంటి ఆయన ఆయన శిక్షింపబడడానికి తగినటువంటి దోషం ఈయన ఎందు నాకేమీ కనబడట్లేదు చదువుదాం ఆ మాటని లూకస్ వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన మనం చదువుకుందాం నాలుగో వచ్చిన మనం చదువుదాం పిలాతు ప్రధాన యాజకులతోనూ జన సమూహములతోనూ ఈ మనుష్యుని ఎందు నాకు ఏ నేరమును కనబడలేదనెను ఆమె దేవునికి స్తోద్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆనాడు ఇస్రాయలీలకు 
ఎలాగైతే వారికి ఒక కట్టడగా ఓ గొర్రె పిల్లనైనా మేక పిల్లనైనా వారికి ప్రతిగా వారి పాపములు దేవుని దృష్టికి కనబడకుండా దేవుని సన్నిధిలో పరిహారంగా వారు అర్పింపవలసిన పరిస్థితి ఉందో నేటి దినాలలో పిల్లరా మనందరి అపరాధముల నిమిత్తం మనశాపముల నిమిత్తమై యేసు క్రీస్తు వారు ఒక గొర్రె పిల్ల వలె అది కూడా ఎటువంటి మలినము మాలిన్యత అపవిత్రత అనేటువంటిది లేకుండా నిర్దోషమైనటువంటి నిష్కళంకమైనటువంటి తన పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తాన్ని మన కొరకు శిలువులో చిందించాడు ఆయన యొక్క రక్తము ద్వారానే మనకు విమోచన విడుదల కలిగిందని మనకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది అంటే పాత నిబంధనలు ఏదైతే ఇస్రాయేల్ పట్ల జరిగిందో దాని యొక్క ఒరిజినాలిటీ వాస్తు అనేది క్రొత్త నిబంధనలో ఆనాడు వారికి గొర్రె పిల్ల మేక పిల్ల యొక్క రక్తం అయితే వారికి విమోచన విడుదలను ఇచ్చింది తాత్కాలికంగా టెంపరీ బట్ మనకు ప్రియులరా యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధమైన రక్తము వీ ఆర్ నౌ రిడీమ్డ్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హాస్ గివెన్ అస్ ఇటర్నిటీ ఆర్ ఇటర్నల్ జాయ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నిత్యత్వమును మనకు అనుగ్రహించింది నిత్య జీవమును మనకు అనుగ్రహించింది నిత్యమైన సంతోషం ఆనందాన్ని మన జీవితాల్లోకి ఇచ్చింది విమోచన ద్వారా యేసు క్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధ రక్తము అంటే యేసు క్రీస్తు రక్తములు తప్ప ఈ లోకమందు పాపమును క్షమాపణ మన ఆత్మకు మోక్షము నిత్య జీవం అనేది మరి ఏ దేనిలోనూ లేదని ఒక సావుకుడిగా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా హ్యాచ్చరిస్తూ ఉన్నాను నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో ఎవరి ఎద్దుకు వెళ్తున్నావో దేనికోసం పరిగెత్తుతున్నావో అయితే ఈ లోకంలో ఎక్కడో ఉన్నాడు దేవుడు ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుందని చెప్పి నువ్వు అక్కడే ఇక్కడ వెళ్ళటం నీ సమయం దండగా నీ నీకున్న సమయం దండగా చేసుకోవటం తప్ప వృధా చేసుకోవటం తప్ప ఉపయోగం ఏమీ లేదు నువ్వు రావాల్సింది ఒక్క చోటకే నిజ దేవుడైనటువంటి నీ కొరకు రక్తం కార్చిన ఒక గొర్రె పిల్లగా నీ కొరకు ఈ లోకంలో ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి తన ప్రాణాన్ని అర్పించిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొద్దకు వచ్చినట్లయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు రక్షింపబడతావు విమోచింపబడతావు నాలుగోదిగా మనం గమనించినట్లయితే ఈ మనం చూస్తున్న విషయాలన్నీ కూడా ప్రియులరా నిర్గమకాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆనాడు ఇస్రాయేలీలకు కట్టడిగా మోసే ద్వారా ఇవ్వ ఇవ్వబడినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా నిర్గమకాండము పన్నెండవ అధ్యాయంను మనం చూ చూస్తున్నాం దానిలో నుండి మొదటిగా ఒకటి ప్రియులరా ఒక గొర్రె పిల్లను వారు తీసుకున్నారు మూడవ చిన్నంలో రెండోదిగా ఆ గొర్రె పిల్లను నాలుగు రోజుల పాటు దాన్ని వారు గమనించారు దానిలో ఏదైనా దోషం ఉందేమోనని చెప్పి అలాగే ఐదవదిగా ప్రియులరా ఆ యొక్క గొర్రె పిల్ల విషయంలో అది ఆ ల్యాంబ్ ఓ స్పెషల్ బర్త్ అండ్ బిహేవియర్ దాని యొక్క ప్రవర్తన విషయంలో కూడా అంటే ఆ గొర్రె పిల్ల లేదా మేక పిల్ల అది చాలా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి శ్రేష్టమైన ప ఒక ప్రత్యేకత కలిగినటువంటిదిగా ఉండాలి ద్వితీయోపదేశ కాండము పదిహేడవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాను చదువుదాం ద్వితీయోపదేశ కాండము పదిహేడవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినాను మనం గమనించినట్లయితే నీవు కళంకమైనను మరియు ఏ అవలక్షమైనను గల ఎద్దునే కానీ గొర్రె మేఘలనే కానీ నీ దేవుడైన యహోవాకు బలిగా అర్పింపకూడదు అది నీ దేవుడైన యహోవాకు హేయము అమేన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అలాగే మనం ఒకసారి క్రొత్త నిబంధనల నుండి యోహన్ స్వార్త ఏడవ అధ్యాయము నలభై ఆరో వచ్చినాన్ని చదువుదాం ఆ బంట్రోతులు ఆ మనుషుడు మాట్లాడినట్లు ఎన్నడును ఎవడును ఎన్నడును మాట్లాడలేదనిరి నలభై ఐదు నుండి చూద్దాం పిల్లరా ఆ బండ్రోతులు ప్రధాన యాజకుల ఎద్దుకును పరిశీల ఎద్దుకును వచ్చినప్పుడు వారు ఎందుకు మీరు ఆయనను తీసుకుని రాలేదని అడుగగా ఆ బండ్రోతులు ఆ మనుషుడు మాట్లాడినట్లు ఎవడు ఎన్నడూ మాట్లాడలేదని రి ఆమెన్ అలాగే మనం పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక చూడండి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం ఆయన పాపము చేయలేదు ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు ఆయన శ్రమ పట్టబడి బెదిరింపక న్యాయముగా బదులు దూషింపలేదు తీర్పు తీర్చు దేవునికి తను తను అప్పగించుకొనను ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మనం చదువుకున్న మూడు లేఖన భాగాలలో మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది అదేమిటి అంటే అర్పింపబడేటువంటి పశువు అది గొర్రె పిల్లే కానీ మేక పిల్లే కానీ ఎద్దే కానీ అది ఏదైనప్పటికీ కూడా దానిలో ఏ కలంకమైనను ముడత అయినటువంటిది ఉండకూడదు అని చాలా స్పష్టంగా ఆనాడు ధర్మశాస్త్రం అందు మోస ద్వారా యహోవకు అర్పింపబడే అర్పణ గురించి వ్రాయబడింది అయితే మరి ప్రియ దేవుని బిడ్డల మనందరి పాపముల నిమిత్తము వధకు తేబడినటువంటి గొర్రె పిల్లగా లోక పాపములను మోసుకొని పోయినటువంటి గొర్రె పిల్లగా ఈ లోక ముందు మన రక్షకుడిగా పుట్టిన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు వారు కూడా ఆయనను 
పట్టుకొనడానికి వచ్చినటువంటి బంట్రోతులు సైనికులు ఆయన సులువు వేయడానికి ముందు ఆయన వద్దకు వచ్చినప్పుడు పిల్లరా ఆయన పట్టుకోవడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులతో యేసు ప్రభు మాట్లాడిన ఆ మాటలు ఆ ప్రేమ కలిగినటువంటి ఆ మాటలు వారిని చేతులను కట్టేసి నీ పిల్లరా వారు ఏం చేయకుండా అక్కడ నుండి మౌనంగా వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు వాళ్ళని అడుగుతున్న ప్రధాన యాజకులతో అంటున్నారయ్యా మేము ఎంతవరకు ఇలాంటి మాటలు కానీ ఏ మనిషి నోట మేము చూడలేదు మాతో ఆయన మాట్లాడిన ఆ మాట తీరు ఆయన ఆయన చూపిన ఆ ప్రేమ ఏదైతే ఉందో ఆ మాటల్లో ఆ మాటలకు మేము కట్టుబడిపోయాం మా వల్ల కాలేదు అని మేము బంధించి తీసుకురావటం అని చెప్పని అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియుల పేతుడు రసిన మొదటి పత్రికలు అంటున్నాడు ఆయనలో ఏ కపటము లేదు దోషము లేదు అంటే ఆనాడు ఇస్రాయలీలకు బదులుగా వారి పాపముల నిమిత్తము అర్పింపబడే ఆ అర్పణలో ఎద్దు కానీ గొర్రె కానీ మేక కానీ ఒక దాని యొక్క ప్రవర్తన అది కళంకము ముడత అనేటువంటిది లేకుండా అర్పింపబడాలని వారికి ఉన్న కట్టడవలే పిల్లర క్రొత్త నిబంధనలో మనందరి పాపములను తీసివేయటకు క్షమించుటకు ఆనాడు జంతువు యొక్క రక్తం ఆ పాపాన్ని కప్పేదంతే కొంతవరకే బట్ కానీ మనల్ని పరిపూర్ణంగా విమోచించుటకు ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు ఏ పాపము లేని దోషము లేని ఏ కపటము లేనటువంటి కళంకము లేనటువంటి ఒక నిర్దోషమైనటువంటి రక్తాన్ని పిల్లర మన కొరకు పవిత్రుడిగా ఆయన శిలువులు అర్పించాడు ఆయన రక్తం వలన మనం ఏమవుతున్నామంటే మన పాపములకు క్షమాపణ పొందుకున్నాం దేవునికి స్తోత్రం అమేన్ హలలుయా అలాగే పిల్లర ఆనాడు ఆ గొర్రె పిల్ల సర్వ సమాజం అంతటికి కొరకు కూడా అంటే ఆ కుటుంబం అంతటికి కొరకు ఎవరైతే పట్టుకొస్తున్నా ఆ కుటుంబం అంతటి కొరకు అది బలి అవ్వాలి అంటే అది దాన్ని బలి అర్పించాలి అదే రీతిగా ప్రియులర దాన్ని మనం గమనించడం ద ల్యాంబ్ వాస్ కిల్ బై ద హోల్ కాంగ్రిగేషన్ నిర్గమకాండం పన్నెండవ అధ్యయం ఆరో వచ్చిన ప్రకారంగా మనం గమనించినట్లయితే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటి రెండు మూడు వచ్చిన ఒకటి రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో మనం చూస్తాము ఈ లోకం అంతా కూడా ప్రియులర దేవుడు గొర్రె పిల్లగా ఈ లోకం అంతా ఉన్నటువంటి లోకం అంతా వ్యాపించినటువంటి పాపాన్ని పరిహరించటానికి పాపము ఎక్కడ విస్తరించిన కృప అక్కడ అపరమితముగా విస్తరించిన ఆ లేఖను ఆయన సిలువు మరణం ద్వారానే నెరవేరింది పిల్లరా పాపం అంతా కూడా విస్తరించిపోయింది ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారని దేవుడి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఎక్కడ కూడా పిల్లరా ఎవ్వరు కూడా ఉన్నారు అంటే ఎవరైనా దేవ దేవతలుగా దేవుళ్ళుగా పూజింపబడుతున్న వారు ఎవరైనా వారు వచ్చి పాపిని రక్షించడానికి అంటే ఈ లోకానికి వచ్చింది వారు కాదండి వారు అంటుంది దుష్ట శిక్షణ శిష్ట సంరక్షణ మేము దుష్టులను చంపేసి మంచి నీతి మంత్రులు మాత్రం మాతో పాటు తీసుకువెళ్తామన్నారు ఒక్కడు కూడా నీతి మంత్రుడు లేడని బైబిల్ చదువుతుంది చాలా స్పష్టంగా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరి వాక్యానుసారంగా దేవుని వాక్యము చేత ఈ ఉదయకాలం నీతో మాట్లాడుతూ ఉండగా నువ్వు గ్రహించు నీ పాపమునకు నీ రోగమునకు నీకున్నటువంటి శాపమునకు పరిపూర్ణమైనటువంటి విడుదల విమోచన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ రక్తములోనే సర్వ పాప పరిహారార్థం పుణ్యదాన బలియాగం రక్త ప్రోక్షణమని శ్లోకాలు చెప్తున్నారు శ్లోకాల కంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం పరిశుద్ధ గ్రంథం నా ఈ జీవ గ్రంథం బైబిల్ చెప్పింది సర్వ మానవాలి పాపములు పరిహరింపబడాలంటే పరిశుద్ధమైనటువంటి ఒక మనిషి రక్తం బలిగా అర్పింపబడాలని మరి పరిశుద్ధమైన మనుషుడే లేడని బైబిల్ బైబిల్ చెప్తుంది కదా ఈ లోక మంది ఎవ్వరూ లేరు అందరము కూడా పాపము చేసిన వారమే అలా అలాంటి స్థితిలో ఉన్న మన నిమిత్తం ప్రభుని యేసు క్రీస్తు పరలోకము నుండి కన్యక అయినటువంటి మరియకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత గర్భం ధరించినటువంటిదే ఆమె పవిత్రుడిగా పరిశుద్ధుడిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభుకు జన్మనిచ్చింది ఆయన పుట్టింది మొదలుకొని చనిపోయే వారికి కూడా ప్రభు ఆయన ఆయన నోటి వెంట ఒక్క మాట కూడా ఎవరిని కూడా తప్పుగా దూషించిన వాడు కానీ మాట్లాడిన వాడు కానీ కాదు పరిశుద్ధత పవిత్రత కలిగి ప్రేమను కలిగి అని లోకంలో జీవించి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అటువంటి దోషము లేని నిర్దోషమైన తన రక్తమును నిర్దోషమైన తన ప్రాణమును మన అతిక్రమముల నిమిత్తం మన అపరాధముల నిమిత్తం ఆయన సిలువులు అర్పించాడు ఆ రక్తం వల్లనే మనం విమోచింపబడ్డాము యేసు క్రీస్తు రక్తంలోనే మనకు ఇప్పుడు విమోచన పాపమునకు క్షమాపణ కలిగింది దేవుడికి స్తోత్రం హలెలుయా ఆనాడు గొర్రె పిల్ల మరియు ఆ కుటుంబం అంతటి కొరకు బలి అర్పింపబడితే ఈనాడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వదుకు తేబడిన గొర్రె పిల్లగా లోక పాపములను మూసుకుని పోయి దేవుని గొర్రె పిల్లగా సర్వ సమాజం అంతటికీ కూడా లోకమంతటా ఉన్నటువంటి మనుషులందరి పాపముల నిమిత్తం బలిగా అర్పింపబడ్డాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హాలూయా అదే రీతిగా మనం గమనించినట్లయితే పిల్లరా ఆరవ విషయం ఏమంటే ఆరవ విషయం 
ఆ అర్పింపబడేటువంటి ఆ గొర్రె కానీ ఎద్దు కానీ ఆ మేకే కానీ ఏ జంతువైనా కానీ దాని యొక్క ఎముకు లేవి కూడా విరగకూడదు అని స్పష్టంగా పన్నెండు వాద్యం నలభై ఆరో వచ్చిన చెప్తూ ఉంది నిర్గమ కాండం పన్నెండు వాద్యం నలభై ఆరో వచ్చిన చదువుదాం ఒకసారి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా నిర్గమ కాండం పన్నెండవ అధ్యాయము నలభై ఆరో వచ్చిన చూడండి మీరు ఒక్క ఇంటిలోనే దాన్ని తినవలను దాని మాంసములో కొంచెమైనాను ఇంటిలో నుండి బయటికి తీసుకొని పోకూడదు దానిలో ఒక్క ఎముకైనను మీరు విరువకూడదు ఆమె దేవుడికి స్తోత్రం దాన్ని మనం కృత్య నిబంధనలు మనం గమనించినట్లయితే యోహన్స్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే చూద్దాం చూడండి యోహన్స్ వార్త ముప్పై మూడు నుండి ముప్పై ఆరు వరకు చదువుదాం ప్రియులరా వారు ఏసు నొద్దుకు వచ్చి అంతకుముందే ఆయన మృతి పొంది ఇంటి చూచి ఆయన కాళ్ళు విరుగొట్టలేదు కానీ సైనికులలో ఒకడు ఈటితో ఆయన ప్రక్కను పొడిచాను వెంటనే రక్తమును నీళ్లును కారిడం ఇది చూసిన వాడు సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు అతని సాక్ష్యము సత్యమే మీరు నమ్మునట్లు అతడు సత్యము చెప్పుచున్నాడని ఆయన నెరుగును అతని ఎముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖను నెరవేరినట్లు ఇవి జరిగాను దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క మరణమునకు ముందే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రిందటే ప్రక ప్రవచింపబడిన ఆ ప్రవచనం యొక్క నెరవ నెరవేర్పు ఏంటి ఆ ప్రవచనం అంటే అతని ఎముకలలో ఒకటైనను విరవబడదు నాడు ఇస్రాయేలు యొక్క సమాజము వారి కుటుంబము వారి పాపము నుంచి శాపము నుంచి విమోచింపబడటానికి గొర్రె యొక్క రక్తము అర్పింపబడడానికి గొర్రెను బలిగా అర్పించడానికి ఇవ్వబడిన కట్టడలలో దాని ఎముకలు ఎలాగైతే వ్రవకూడదు అనేటువంటి మాట ఉందో అదే రీతిగా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క ఆయన యొక్క జీవితంలో కూడా ప్రియులరా అతని ఎముకలలో ఒకటైనను విరవబడదనేటువంటి ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి లేఖనం యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క సులువు మరణంలో నెరవేరింది అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అది ఆ యొక్క లేఖనం నెరవేర్పనేటువంటిది యేసు క్రీస్తులో జరిగిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి చివరిగా ప్రిల్లరా ఆ యొక్క రక్తం ఏదైతే ఉందో అక్కడ అర్పింపబడిన బలిగా అర్పింపబడిన ఆ యొక్క జంతువు యొక్క రక్తాన్ని వారు ఏం చేయాలండి ద్వారబంధకాల మీద వ్రాయాలి కదా పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడు వచ్చినమో అలాగే పదకొండు నుండి పదమూడు వచ్చినాలను చూద్దాం నిర్గమ కాండం పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినము ఈ నెల పద్నాలుగవ దినము వరకు మీరు దాన్ని నుంచు కొనవలను తరువాత ఇస్రాయేలు సమాజపు వారందరూ తమ తమ కూటుమలలో సాయంకాలం అందు దాన్ని చంపి దాని రక్తము కొంచెము తీసి తాము దాన్ని తిని ఎండ్ల ద్వారపు బంధపు ద్వార బంధపు రెండు నిలువ కొమ్ముల మీద పైకమ్మ మీదను చల్లి ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఆ యొక్క జంతువు రక్తాన్ని వారు కొంత ద్వారబంధకాల మీద రాయవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉందని మనం అర్థం చేసుకున్నాం అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మనకు ఆనాడు వారి యొక్క కుటుంబం రక్షింపబడటానికి వారి యొక్క జీవితం మరణ దూత నుండి రక్షింపబడటానికి జంతువు రక్తం దోహదపడితే మనకు యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధ రక్తము మనకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది యేసు రక్తంలో తప్ప నీ పాపానికి నా పాప పాపానికి క్షమాపణ విడుదల విమోచన ఇంకెక్కడా లేదు రిడెమ్షన్ బై ద బ్లాక్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఓన్లీ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ హూ ఎవర్ యు ఆర్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ దట్ మైట్ బి యు ఆర్ ఫేసింగ్ అండ్ హ్యావింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ విల్ రిసీవ్ ద బ్లాడ్ ఆఫ్ జీజస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి రిడీమ్డ్ రైట్ నౌ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ ఐ మీన్ ఏ సుక్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధ రక్తంలో సంపూర్ణమైన విమోచన విడుదల ఈ క్షణం నువ్వు పొందుకోబోతూ ఉన్నావు నువ్వు గనక విశ్వాసంతో ఆయనను రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తే దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆ మేన్ మహాగుణుడైన దేవ మహోన్నతుడైన తండ్రి రెడెంషన్ బై ద బ్లాడ్ అనేటువంటి అంశం ద్వారా మాకు విమోచన విడుదల రక్తములోనే అది కూడా పరిశుద్ధమైన నిర్దోషమైన నిష్కళంకమైనటువంటి యేసు క్రీస్తు రక్తము ద్వారా మేము విమోచింపబడ్డామని మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు మీరు ఆకడి కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి తప్పుడు బోధలకు నాయన తప్పుడు వ్యక్తుల ఎద్దుకు ప్రభు మేము పరుగులెత్తి దేవుళ్ళుగా వారిని పూజించకుండా సృష్టి కర్త ఉన్నీవని నీ పాదములు ఎద్దుకు వచ్చి నిన్ను నిజమైన దేవుడికి అంగీకరించి నీ రక్తంలో ఉన్న పాప క్షమాపణ నిత్య జీవమును పొందుకునేటువంటి వారిగా నన్ను మమ్మల్ని అందరినీ చేసి మీరు ఏ మహిమ పొందమని ఏసు రక్తంలో నాయన సంపూర్ణమైనటువంటి పాప క్షమాపణ రోగములకు స్వస్థత ఉందని సత్యాన్ని గ్రహించగలిగే విధంగా ప్రతి ఒక్కరి మనోనేత్రాలు వెలిగింపచేయమని ఏ సైనామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్